ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ എം കെ രാഘവൻ എം പി നയിക്കുന്ന ദേശരക്ഷാ ലോങ് മാർച്ചിന് സമാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇത് ജനദ്രോഹ നയങ്ങളാണെന്ന് ആരോപിച്ച് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ജെ എൻ യു ആക്രമണത്തിൽ ജെ എൻ യു അധികൃതർക്കും ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് സായി ബാലാജി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒളിച്ചുകളിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഞാൻ അരുണിമ വിജയൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എം കെ രാഘവൻ എം പി നയിക്കുന്ന ദേശരക്ഷാ ലോങ് മാർച്ചിന് സമാപനമായി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന മാർച്ച് രണ്ടാം ദിനം കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഫറൂഖിൽ സമാപിച്ചു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ കോഴിക്കോട് എം കെ രാഘവൻ എം പി നയിക്കുന്ന ദേശരക്ഷാ ലോങ് മാർച്ച് രണ്ടാം ദിനം പിന്നിടുകയാണ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് മൂഴിക്കലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ചരിത്രകാരൻ എം ജി എസ് നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി സിദ്ദിഖ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എം എൻ കാരശ്ശേരി കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ പി ദാമോദരൻ എന്നിവർ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ സി അബു പി മുഹമ്മദ് അലി എൻ വി ബാബുരാജ് കെ എം അഭിജിത് കെ വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സമീഷ് പാറോപ്പടി എസ് വി അസൻ കോയ കണ്ടിയിൽ ഗംഗാധരൻ സി പി സലീം സക്കറിയ പി ഹുസൈൻ ഹംസ വെള്ളയിൽ സഫറി വെള്ളയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസ് ഉമ്മർപാണ്ഡികശാല കെ കെ നവാസ് എം കെ മുസ്തഫ സി വി ജിതേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്ട് ജെ എൻ യു ആക്രമണത്തിൽ ജെ എൻ യു അധികൃതർക്കും ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് സായി ബാലാജി സി എ എ എൻ ആർ സി എൻ പി ആറിനുമെതിരെയും രാജ്യവ്യാപകമായി യങ് ഇന്ത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് യങ് ഇന്ത്യ സി എ എ എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭമാണ് രാജ്യത്തുടനീളം യങ് ഇന്ത്യ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയെന്ന് ജെ എൻ യു മുൻ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ നേതാവ് എൻ സായി ബാലാജി കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ഹൈദരാബാദ് ഡൽഹി മുംബൈ പാട്ന തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പത്ത് ലക്ഷം ഒപ്പുകൾ ശേഖരിക്കും സി എ എ എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി ക്യാമ്പയിനുകളും സംഘടിപ്പിക്കും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ എം എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ സായാഹ്നത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് എൻ സായി ബാലാജി കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇത് ജനദ്രോഹ നയങ്ങളാണെന്ന് ആരോപിച്ച് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി ആരംഭിക്കും ആവശ്യ സർവീസുകളെ പണിമുടക്കിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ഐക്യവും ശക്തിയും പണിമുടക്ക് ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണമാക്കുമെന്ന് പ്രമുഖ തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി ആരംഭിക്കും തൊഴിലാളികളും കർഷകരും വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത് കോടിയോളം പേർ പങ്കെടുക്കും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അനിവാര്യതയാണ് ഈ പണിമുടക്കെന്നും ഐ എൻ ടി യു സി ഓൾ ഇന്ത്യ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം എം രാജൻ പറഞ്ഞു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടക്കം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് സ്വകാര്യമേൽപ്പിക്കുന്നു വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയെപ്പോലും 
പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഇവിടെ പോവുകയാണ് തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലിയില്ല എന്ന് എത്രയോ പെർസെൻറ്റേജ് ജോലി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്നാലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇതിനേക്കാൾ ഇരുപതും മുപ്പതും ശതമാനം തൊഴില തൊഴിലില്ലാതെ ഫാക്ടറികളൊക്കെ തന്നെ അടച്ചിരുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് പണിമുടക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സമ്പൂർണമാകുമെന്നും അവശ്യ സർവീസുകളെ പണിമുടക്കിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാമ്പറ്റ ശ്രീധരൻ പ്രതികരിച്ചു തൊഴിലാളികൾ മാത്രമല്ല കർഷകരും കർഷക തൊഴിലാളികളും വിദ്യാർത്ഥികളും ചെറുപ്പക്കാരും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിനിരന്നപ്പോൾ ഈ പ്രക്ഷോഭം നാടിന്റെ ആകെ പ്രക്ഷോഭമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സപ്പെടുത്തലുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ആവശ്യം തന്നെ വരുന്നില്ല ജനങ്ങളാകെ പ്രക്ഷോഭത്തിലും പണിമുടക്കിലാകണ് അത് തടസ്സപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഔദ്യോഗികമായി യാതൊരു തടസ്സപ്പെടുത്തലും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ബുധനാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒളിച്ചുകളിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ത്യ കീഴടങ്ങില്ല നമ്മൾ നിശബ്ദരാകില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂത്ത് മാർച്ചിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിന്റെ സ്മരണകൾ ഉറങ്ങുന്ന തിരൂരിലെ വാഗൺ ട്രാജഡി സ്മാരകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ മാർച്ച് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് കോഴിക്കോട് എത്തിയത് ഇന്ത്യ കീഴടങ്ങില്ല നമ്മൾ നിശബ്ദരാകില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മാർച്ചിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എതിർക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒളിച്ചുകളിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ യോജിച്ച പോരാട്ടത്തെ കെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരള നിയമസഭയുടെ മാതൃകയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പെന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൽ ജി ലിജിഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ സതീഷ് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ എം ആരിഫ് എം പി എം എൽ എ മാരായ എ പ്രദീപ് കുമാർ കെ യു ജിനീഷ് കുമാർ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ സംവിധായകൻ കമൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എ റഹീം കെ സതീഷ് വി കെ സനോജ് പി നിഖിൽ പി വസീഫ് സച്ചിൻ ദേവ് ടി പി ദാസൻ പി സി ഷൈജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള Bobby Chemanur International Jewelers presents Butterfly Diamond Fest from 1st to 31st December 2019 up to 50% discount on diamond jewelry 25 lucky customers will get diamond ring absolutely free purchase diamonds get free stay in oxygen resorts free iphone and free gold coins wear diamonds feel divine Bobby Chemanur International Jewelers traditionally trusted for 157 years Hi Hi endukende vishesham onnu kannadakke hmm thornolu endha idu idana combo kalyan silks inde combo kalyan silks avadhipikkunu indiyile etthum valiya combo ulsavam needu moonrettu laabham ore shoppingilum indiyile etthum thuranja vilil hi hi avadhe vishesham parayu kannadakke ഇതിലും വലിയ കോംബോ ഓഫർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം കല്യാൺ സിൽക്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കച്ചവടക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനമെന്നും ഇത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും വ്യാപാരി നേതാവ് കെ ഹസൻ കോയ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിനെതിരെ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ വ്യാപാരികൾ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കം നടത്താതെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ വി വി ഇ എസ് ഹസൻ കോയ വിഭാഗം കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ധർണാ സമരം രക്ഷാധികാരി കെ ഹസൻ കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കച്ചവടക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനമെന്നും കച്ചവടം കുറയുന്നതിലൂടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാതെ നിരോധനം കർശനമാക്കിയതിൽ സംഘടന ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു കച്ചവടക്കാരെ മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാതാക്കളെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് നിരോധനമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ബദൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക മാലിന്യ
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി പി അബ്ദുൽ ഷെഫീഖ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി സുനിൽകുമാർ കേരള പ്ലാസ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി അരുൺകുമാർ ഷർഷാദ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ ഫൈസൽ കൂട്ടുമാരം നാസർ ഒ സി കെ സുനിൽ പ്രകാശ് രൂപേഷ് കോളിയോട്ട് കെ എ നാസർ ജോർജ് മുക്കം തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പിങ്ക് ബാഷ് ഓൾ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന് സമാപനം കേരളത്തിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തിനാല് ടീമുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ടീം ഉത്ഭവ് ആത്രേയ തൃശൂർ ജേതാക്കളായി ഡിസംബർ ഇരുപത് മുതൽ ദേവഗിരി കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് വാശിയേറിയ പിങ്ക് ബാഷ് ഓൾ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്ലേവെൽ ട്രോഫിക്കായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് പ്രമുഖ ക്ലബുകൾ അണിനിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചയോളമായി നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഫൈനലിൽ മാറ്റുരച്ചത് ഉത്ഭവ് ആത്രയ തൃശൂർ മാസ്റ്റേഴ്സ് റോയൽ സി സി എന്നീ ടീമുകളാണ് ഒടുവിൽ അന്തിമ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ഉത്ഭവ് ആത്രയ ജേതാക്കളായി സസസ് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാലാമത്തെ പിങ്ക് ബാഷ് ടൂർണമെന്റാണിത് കോഴിക്കോട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി കെ വി സനൽ ചന്ദ്രനായിരുന്നു ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ലൂയിസ് ബ്രെയിൻ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്ധക്ഷേമ പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ടി ബി എസ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി എൻ ഇ ബാലകൃഷ്ണമാരാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൂയിസ് ബ്രെയിൽ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച അന്ധക്ഷേമ പക്ഷാചരണം ടി ബി എസ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി എൻ ഇ ബാലകൃഷ്ണമാരാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാറൂഖ് എച്ച് എസ് എസ് അധ്യാപകൻ എസ് പി ജസ്നാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ രാഘവൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായി കെ എഫ് പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ഹബീബ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി സത്യൻ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജി മണികണ്ഠൻ പി ടി ബഷീർ കെ മൊയ്തീൻ കോയ പി ഷീജ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പള്ളിക്കണ്ടി പൌരാവലി ഒറ്റക്കെട്ടായി നൂറുകണക്കിന് പ്രദേശവാസികളെ അണിനിരുത്തി പള്ളിക്കണ്ടി കടപ്പുറത്ത് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ റാലി നടത്തി പള്ളിക്കണ്ടി പൌരാവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ റാലി നടത്തി സ്വാമി വിശ്വഭദ്രാനന്ദ ശക്തി ബോധി പള്ളിക്കണ്ടി പൌരാവലി ചെയർമാൻ ടി പി കുഞ്ഞാദു സക്കരിയ പള്ളിക്കണ്ടി എന്നിവർക്ക് പതാക നൽകി റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഉയർത്തിന് നിൽപ്പാണ് ഇത്തരം ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ എന്നും പൌരത്വം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള നിയമസാധ്യത നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്വാമി വിശ്വഭദ്രാനന്ദ ശക്തി ബോധി പറഞ്ഞു മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യങ്ങളിൽ മതം നോക്കി പൌരത്വം നൽകുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു മതേതര രാജ്യത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ഭരണഘടനയിലൂന്നി ഒരു രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാരതത്തിൽ ഒരു നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്ന മതക്കാർക്ക് ആകാം മറ്റൊരു മതക്കാർക്ക് ആകാൻ പാടില്ല എന്ന വിപക്ഷയോടുകൂടി ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ വിചാരധാര അനുസരിച്ച് ശരിയാകുമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ശരിയാവില്ല എന്ന് കാവിത്തന്മാരിയായ അമിത്ഷായെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ധർമ്മസമരത്തിലാണ് 
ടി പി കുഞ്ഞാതു പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായി കൗൺസിലർ സി എ അബ്ദുറഹിമാൻ സി കെ കോയ പി പി ഉമ്മർ കോയ എൻ പി സക്കീർ എൻ പി കോയട്ടി ടി സി റഹീം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി ഇതാണ് മലബാർ പ്രോമിസ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു നോർത്ത് ബേപ്പൂർ അമ്പലവളപ്പിൽ ശ്രീ കരിങ്കുട്ടിക്കുട്ടി ദേവക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു ഭക്തിനിർഭരമായ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ജനുവരി രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട ആമ്പലവളപ്പിൽ ശ്രീ കരിങ്കുട്ടിക്കുട്ടി ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾക്ക് കൊടിയിറങ്ങി നാഗപൂജയോടെയാണ് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം സുദർശന ഹോമം ഭഗവതി സേവ കലശം എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ ശനിയാഴ്ച നടന്ന മഹാ എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി തുടർന്ന് തായമ്പക കരിങ്കുരുതി പുണ്യാഹശുദ്ധി എന്നിവയോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൊടിയിറങ്ങിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പുതുവർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാറാട് രാജീവൻ സതീഷ് വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കലാസന്ധ്യ സംഘടിപ്പിച്ചു അനുപ്രിയ സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതുവത്സരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാറാട് രാജീവൻ സതീഷ് വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥശാല സംഘടിപ്പിച്ച കലാസന്ധ്യ അനുപ്രിയ സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു ചടങ്ങിൽ ഷിജിൽ വി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി എൻ പ്രേമരാജ് അനിൽ സിജു എൻ ഷിനിൽ എൻ ബി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് ഇ എസ് ഐ ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു ഇ എസ് ഐ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ റിട്ടയർഡ് ലേ സെക്രട്ടറി പി ബാലചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫറോക്ക് ഇ എസ് ഐ ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു ഇ എസ് ഐ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ റിട്ടയർഡ് ലേ സെക്രട്ടറി പി ബാലചന്ദ്രൻ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് അംബിക സജിത സുരേഷ് സാന്ദ്ര മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ലേ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണകുമാർ സോബി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ിലെ ഇ എസ് ഐ കോട്ടേഴ്സിനെ അനുബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങനെ കലോത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം തുടർന്ന് പല പരിപാടികളും വളരെ ഗംഭീരമായി നടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ട് പരിപാടി നടക്കുന്നത് വിജയവാഡയിൽ നടന്ന ദക്ഷിണ മേഖല ദേശീയ സീനിയർ ടെൻസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിജയിച്ച അഭിജിത് ശശീന്ദ്രൻ അബാക്കസ് മത്സരത്തിൽ ദുബായിൽ വെച്ച് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച ആരാധ്യ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഫറൂഖ് എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സി ഐ ടി യു അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു എൽ ഐ സിയെ പൊതുമേഖലയിൽ നിലനിർത്തണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന് മുകളിൽ ചുമത്തുന്ന ജി എസ് ടി പിൻവലിക്കുക എട്ടാം തീയതി നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുക എൽ ഐ സിയെ പൊതുമേഖലയിൽ നിലനിർത്തുക എൽ ഐ സി ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതം ഉറപ്പുവരുത്തുക പൗരത്വ ബിൽ പിൻവലിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സി ഐ ടി യു അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് എൽ ഐ സി എ വൈ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് എസ് എസ് പോറ്റി ജനറൽ കൗൺസിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു allotting huge amounts and uh, here you must understand this government is not only anti minority anti dalit anti women and also anti worker that is the present government and uh, i told you at the beginning a country where protest actions are taking place vice president manjita adhyakshata vahichu pg dilip gauri nandi v narasimha rao jayanth basu enivar pangadutu news bureau kolikode idodu kodi ee vartha bulletin poornamagunu namaskaram jilla vaarthagal ningal kai avadhuripichathu designed with the touch of god jamnur international jewelers 